everybody, welcome back to my channel. Module 7, Lesson 7B. Music. Page 82-83. Let's start our lesson with vocabulary. Вивчимо нові слова та вирази. Listen and check your answers. Okay, so 1. That's stage, I think. So 2 means autograph. 3. Go on tour. Їздитив тур. 4. Fans, фанати, five. That's a music award, maybe. Музична нагорода. Six, audience, аудиторія, яка прийшла з глядачі. Seven, band, група. And uh, the eighth one is lyrics. Okay, so listen and check. One, stage. Two, autograph. Three, go on tour. Four, fans. Five, music award. Six, audience. Seven, band. Eight, lyrics. Okay, so learn new words. Вивчайте нові слова. А ми переходимо до reading. Task two, read. Listen and read and choose the best title. For the magazine article. Послухай, прочитай, обери найкращий заголовок для музичної статті. So, A. Accidents on stage. B. A performance I'll never forget. And C. It happens to the best of us. I am a huge fan of U2, and I've been to most of their concerts in Europe. A long time ago, in 1997, U2 went on the Pop Mart tour. I had the chance to see them in Oslo. At some point, towards the end of their gig, U2 went off stage, and the concert crew brought a giant lemon on the stage. I don't think I have ever seen anything like it. We all waited for the lemon to open, but it didn't. Something was wrong with it, and the band got stuck inside. Some people in the crowd started laughing, but it wasn't an enjoyable moment for the band. Poor U2. Martin, 42. Muse is my favourite band. Its members are so talented. You can't imagine how excited I was when my aunt bought tickets for us to go to Portugal to see them live. That was on the 2nd of May 2016, a date I'll never forget. The concert in Lisbon was a part of their world tour, so I felt really lucky to be there. It was dark when it started, so it was a bit scary, because we couldn't see a thing. Then the lights came on and the drummer Dominic Howard started playing, and soon Matt Bellamy and Chris Wollstenholme were on the stage playing their guitars and singing one of their most popular songs. It was amazing. Sabrina, 20. When I heard Coldplay were coming to Sydney for a concert, I was thrilled. During the song Fix You, Chris Martin jumped off the stage and started running through the crowd. Everybody went wild. Suddenly, I saw him coming towards me. I shouted, you're cute. That was all I could think of. He said, thanks, and smiled. I've never had a more exciting day in my life. I've decided to go to one of their concerts next summer, even if it's on the other side of the world. I haven't booked tickets yet, but I will. It will be great if I have a similar experience to the one I had then. Okay, so I'm a huge fan of U2. Я великий фанат U2 групи, and I've been to most of their concerts in Europe. Я був на всіх концертах, на більшості їхніх концертів в Європі. A long time ago, in 1997, U2 went on the Pop Mart tour. Багато, багато років тому, у 1997 році, YouTube поїхав у тур Pop Mart. I had the chance to see them in Oslo. У мене був шанс побачити їх в Oslo. At some point, towards the end of the gig, YouTube went off stage uh, and the concert crew brought a giant lemon on the stage. Uh, в якийсь момент, більше ки... наприкінці їхнього концерта, YouTube пішло зі сцени, і концертна команда 
принесла величезний лимон на сцену. I don't think I have ever seen anything like it. Я не думаю, що я колись щось бачив подібне. We all waited for the lemon to open, but it didn't. Ми всі чекали, що лимон відкриється, але це не, 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 не трапилося. Something was wrong with it, and the band got stuck inside. Щось трапилося з ним, і команда, група застрягла всередині. Some people in the crowd started laughing, but it wasn't an enjoyable moment for the band. Деякі люди почали в натопі сміятися, так, але це не був приємний момент для команди, для групи. So, poor you two, бідні you two. Martin, 42. Далі, Muse. Muse is my favorite band. Its members are so talented. Muse – моя любона група, її члени такі талановиті. You can't imagine how excited I was when my aunt bought tickets for us to go to Portugal to see them live. Ви не можете уявити собі, наскільки я була збентежена, коли е, моя тітка придбала квитки для нас, щоб поїхати в Португалію побачити їх наживо. That was on the 2nd of May 2016, a, a, date, a date I'll never forget. Це було у травні, 2 травня 2016 року, дату, яку я ніколи не забуду. The concert in Lisbon was a part of their world tour, so I felt really lucky to be there. Концерт в Лісабоні був частиною їхнього світового туру, тому я відчувала себе щасливою бути там. It was dark when it started, so it was a bit scary because we did, couldn't see a thing. Було темно, коли почався концерт, я була трохи налякана, тому що я нічого не бачила. Then the lights came on and the drummer Dominic Howard started playing. А потім з'явилися вогні і барабанщик Dominic Howard почав грати. And soon Matt Bellamy and Chris Wolstenholm were on the stage playing their guitars and singing one of their most popular songs. І е, скоро вже і Мет Беламі, і Кріс Волстенхолм були на сцені, граючи на своїх гітарах і співаючи одну зі своїх найбільш популярних е, пісень. It was amazing. Це було дивовижно. Sabrina Twenty. Окей, okay, ну до першого уривку ми вже можемо дібрати. Це Accidents on Stage. Неприємності, так би мовити, на сцені. So... Uh, when I heard Coldplay were coming to Sydney for, for a concert, I was thrilled. Коли я почула, що Coldplay приїздить до, до Сіднеї на концерт, я була в захваті. Я, during the song Fix You, Chris Martin jumped off the stage and started running uh, through the crowd. Під час своєї пісні Fix You, Chris Martin зістрибнув зі сцени і почав бігати через натовп народу. Everybody went wild. Ну, і натов почав, звичайно, шаленіти від цього. Suddenly I saw him coming towards me. Зенецька побачила, як він біжить в напрямку до мене. I shouted, you're cute. Я викрикнула, ти такий милий. That was all I could think of. Це було все, про що я могла подумати тоді. He said thanks and smiled. Він сказав дякую і посміхнувся. I've never had a more exciting day in my life. І в мене ніколи ще не було найбільш захопливого дня в моєму житті. I've decided to go to the other side of the world. So I've decided to go to one of their concerts next summer, even if it's on the other side of the world. So, тому я вирішила поїхати на один з їхніх концертів наступного, літка, наступного літа, навіть якщо він буде на іншому кінці світу. I haven't booked tickets yet, but I will. Я ще не забронювала квитки, але я це зроблю. It will be great if I have a similar experience to the one I had then. Буде чудово, якщо у мене буде подібний, так би мовити, подібний досвід. Ну, якщо зі мною трапиться те ж саме, як що і трапилося тоді, так? Тобто, so, Penny, 25, so she liked. She liked this band, yes, and uh, so she liked this performance. So, but in general, the best title to the whole story, to the whole article will be B, maybe, yes? Набудь B, все ж таки. A performance, I'll never forget. Чомусь подумала, що треба кожен уривок нам, до кожного уривку дібрати, підібрати правильний заголовок. Ні, нам вже треба доповністю до цієї статті, тому це буде B. So, a performance, I'll never forget. Це ж не лише про accidents on stage, так? 
а саме про найчудо... найкращі виступи на сцені. Great. B. Read again and write U for U2, M for Muse, or C for Coldplay. So the writer talked to a star. Письменник говорив з зіркою. Ага, автор цієї статті говорив із зіркою. Ну, це був Coldplay, там, де бігав він, здається, так, серед натовпу. So the, right, the writer's aunt bought the tickets for the concert. А автор, so, тітонька автора придбала квитки на концерт. Ну, це перший був. А, не, не, не перший. Це був Мюз, так? Да, Антбот, це був Мюз. М, Мюз. So, something went wrong because something didn't work. Щось пішло не, не так, тому що щось не працювало. А оце вже Юту перший, там де лимон якийсь не відкрився. So, the writer felt scared at the beginning of the concert. Письменник цієї, ну, автор цієї статті був наляканим на початку концерту. Це був Мюз. Everything went dark. Uh, так, the band did not enjoy the experience. Групі не сподобалося uh, цей досвід, так? Ну, це you. You, you too. So, the writer is going to travel to see the band again. Um, авторка збирається подорожувати, аби побачити цю групу знову. Ну, це Coldplay. So, a member of the band went into the audience. Coldplay as well. Член групи пішов до аудиторії, так, до е, глядачів. Це Coldplay as well. Окей, okay, great. So, the next part of our lesson is uh, grammar. Present perfect simple uh, versus past simple. So, today we are talking about the difference between present perfect and past simple tense. So, we use the past simple to talk about. Коли ми живаємо past simple? An action that happened at a specific time in the past. Ми виживаємо past simple, коли говоримо про події, які трапилися в якийсь конкретний момент минулому. We mention when the action happened. Ми згадуємо в контексті, коли трапилася ця подія. Надія uh, bought a computer last week. Надія придбала комп'ютер на минулому тижні. Отже, last week – це є specific time. Uh, we use the past simple to talk about an action. Or situation that began and ended in the past. Ми використовуємо past simple, аби розповісти про дію або ситуацію, яка почалася і закінчилася в минулому. Наприклад, my granddad lived here many years ago. Ну і знову ж таки, нас супроводжують past simple наші слова-маркери. Yesterday, last week, ago. We often use the following time expressions with the past simple. Yesterday, yesterday morning, last month, a year ago, in 2007, on the 25th of March, etc. I didn't see, see Bill yesterday. Я не бачив Біла вчора. Отже, якщо ми бачимо в реченні слова yesterday, yesterday morning, last, і всі абсолютно вирази з ним, фрази з ним, last month, last year, uh, a year ago, two months ago, будь-який рік, який вже минулий у нас, так? Якась дата. Це буде теж past simple tense. Present perfect. What about present perfect? We use the present perfect to talk about an action that happened in the past. Ми використовуємо present perfect, аби розповісти також про події, яка трапилася в минулому. But, але, we don't mention when it happened. Ми не, не згадуємо, коли вона трапилася. Наприклад, Надія has bought a computer. Коли, ми не знаємо коли, просто Надія прибала комп'ютер. А коли, ми не знаємо. Past simple знає коли, last week, а present perfect ні. We use the present perfect to talk about an action or a situation that began in the past and is still going on. Ми використовуємо present perfect, аби розповісти про дію або ситуацію, яка почалася в минулому і до цього часу триває, ну, тобто є фактом. Наприклад, My granddad lived, has lived here since 2003. Мій дідусь вже живе тут з 2003 року. Тобто він жив, живе і продовжує жити ще у цьому будинку, наприклад, або в цьому місті. So also we use the present perfect to talk about an action that happened in the past and has an effect on the present. 
Дивіться, також ми використовуємо present perfect форму, саме present perfect simple, коли дія трапилася в минулому, але її результат і вплив є в теперішньому. Наприклад, he can't see, він не бачить, he's broken his glasses, він зламав окуляри. Це буде present perfect as well. So we often use uh, the following time expressions with the present perfect. І такі є слова, маркери, так, для present perfect також. Ever, never, just, already, yet, for, since, how long, etc. For example, I haven't seen Bill since last Wednesday. Я не бачив Біла з минулої середи. Great. Отже, ось така у нас comparative construction. Yes, so past simple versus present perfect. Ну і утворення, так? Present perfect simple утвориться з допомогою допоміжних дієслів have, has. Uh, has для he, she, it. Давайте з вами запишемо це. Отже, для he, she, it допоміжне дієслово в present perfect буде has. He, she, it допоміжне дієслово буде has. Ну і плюс там же ж дієслово у третій формі, так, якщо це правильне дієслово, то закінчення і дії, якщо неправильне, то третя колоночка неправильних дієслів. Для I, you, we, they, допоміжним дієсловом буде have, ну і плюс дієслово за змістом у третій формі, правильно? Якщо ми говоримо про past simple tense, то тут легше все. Слово вживається у другій формі. Якщо це правильне дієслово, то це закінчення і дії, не забуваємо. І дії. Якщо це неправильне дієслово, то друга колоночка неправильних дієслів. Друга колонка. Третя колонка – це для present perfect на даний, даний момент. Note. Зробіть висновок також. Отже, у нас є два, два, дві фрази у present perfect. Наприклад, have been або have gone. І так, Steve has been to the new Cafe. Цей вираз означає, ця фраза означає, це речення означає, що він був уже в кав'ярні і повернувся з неї, так? He has visited it, but now he's back. Якщо ми вживаємо слово go у третій формі gone, то це означає, що він пішов до кав'ярні і він до цього часу знаходиться у тій кав'ярні, там. Steve has gone to the new cafe. He is still there. Це означає, що він пішов до кав'ярні і до цього часу він там знаходиться. Окей, okay. exercise 3. Circle the correct words. Оберіть правильні слова та вирази з фрази. So, one. Did you go to the gig last night? Чи ходив ти на концерт минулого вечора? Did you go? Чому did you go, а не have you gone? Тому що, по-перше, last night. Це слово marker past simple tense. Yes, так. But I left early. Так, але я пішов звідти рано. So, the second situation. Your brother's in a band, right? Твій же брат у групі, так? Yes, but they aren't in town. Так, але вони не в, не в місті. They have gone. Так, they have gone. Ага. Вони поїхали, так? У тур around the country. They... Haven't been on many tours. Вони ще не були у, бага... у багатьох турах. So my brother's really excited. Тому мій брат справді задоволений. Радісний з цього приводу. Отже, have gone. Поїхали в тури, ще не приїхали. Haven't been означає, що вони ще не були в багатьох турах. Three. Um... Has Lucy booked tickets for the concert yet? Lucy вже забронювала квитки на концерт? Yet, до речі, слово маркер в будь-якому випадку present perfect. Yes, she booked them yesterday. Дивіться, а у відповіді ми даємо past simple tense, тому що ми уточнюємо, коли саме вона придбала ці квитки. Four. Um, did Uh, Sam ever eat or has Sam ever eaten? Has Sam ever eaten Mexican food? Чи у нього був такий досвід у житті, що він їв мексиканську їжу? Yes, last Saturday he went to a Mexican restaurant. Так, минулої суботи він ходив до мексиканського ресторанчика. And he liked it a lot. І він йому сподобався. Вживаємо past simple tense because last Saturday. Ми знаємо, коли саме uh, the action, so when the action took place. 
we know exactly when it took place. So that's why past simple tense. Great. Listening. Listen to an interview with a girl band called Tidal Rap and write T for true or F for false. Отже, зараз ми послухаємо зі співачкою, так, із групи Tidal Rap. І ми послухаємо аудіо Івані і визначимося, чи є, ці твердження є правдивими чи ні. Окей, okay, so first of all, let's read the whole statements. The girls found a name for the band. А, дівчата знайшли назву для групи. They wrote the music for the songs. Фей пише музику для пісень. Tidal Rap have made two albums. Tidal Rap вже випустили два альбоми. You can't buy Tidal Rap's album until next week. Ви не можете придбати Tidal, ну, альбом Tidal Rap до наступного тижня. Both the girls are scared of performing on stage. Обидві дівчини бояться виступати на сцені. Tidal Rap has, have given more than five concerts. Tidal Rap вже дав більше, ніж два концерти. Tidal Rap have got their own website. У них є навіть свій веб-сайт. Окей, ну що, слухаємо. Welcome, Tidal Rap. It's so good to have you here. Thank you, Max. Thanks. So, where does the name come from? Actually, my brother thought of it, and we liked it. Faye says it matches our music and our style. Girls, everyone's talking about your album. Tell us about it. Well, Faye wrote the lyrics, and I wrote the music. We worked really hard, but loved every minute of it. Yes, that's true. It wasn't easy, but at the same time it was fun. We called it New Beginnings because it's our first album. I see. I've listened to it and it's fantastic. When can people buy it? Thanks. Well, it's going to be in the shops next week, so go out and get it. And I'm sure your next albums will be just as great. So, how did Tidal Rap get started? We are best friends, and two years ago, we decided to make this band. From the start, we could tell that we were a good team. Yes, we're a great team. Now, you've already given some concerts. Do you get scared or nervous before a performance on stage? No way. It's just good fun. I do a bit. I mean, we've only done five gigs, so it's still early. But the audiences are usually amazing, and that helps. Girls, your fans have called here at the studio and want to know how they can contact you. We have our own website, and our fans can join our mailing list and post messages. Or they can send us emails. Just visit our website at www.tidalrap.com. Okay, girls, let's listen to one of the songs from your album. It's called... Okay, so the girls found the name for the band that's false. So someone's brother did that. So Faye wrote the music for the songs, no uh, lyrics. Uh, so Tidal Rap have made two albums false. Uh, you can't buy Tidal Rap's album until next week. That's true. Both the girls are scared of performing on stage. No, just one. One girl. So Tidal Rap uh, have given more than five concerts. Mm, that's false. Some concerts. Some concerts. And Tidal Rap have got their own website. That's true. That's true. Okay, fantastic. So, and speaking, talking peers, have you ever done any of the following? Discuss the details. Have you ever been to a concert? Who did you see and when was it? Отже, коли ми, коли ми запитуємо просто про якийсь досвід життєвий, то це буде present perfect, так? Наприклад, have you ever seen a live band? Чи ви бачили коли-небудь там наживу якусь групу музичну? А ось when did you see? Коли? То це буде вже past simple, yeah? So, who did you see? When did you see? When was it? Yes? So, have you ever asked uh, someone for an autograph? Чи ви коли-небудь просили когось... Uh, автограф у когось. Yes, наприклад. When? When was it? Коли це було, так? Have you ever met a star, for example? Чи ви коли-небудь зустрічалися з зіркою? Знову ж таки, when was it? Have you ever? Це буде present perfect tense, так? Чи в загальному випадку ви це робили, чи ні? Якщо ми вже деталі запитуємо, коли, то це буде past simple tense. How did you feel about that? And so on. Great! Дорогі друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відсвідковувати появу нових відеоуроків. 
А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. So, that's all for today. Our lesson is over. Залишайтеся на каналі. Хто ще не підписаний, долучайтесь до нашого ком'юніті. А разом зі спонсорами ми перевіряємо ще домашнє завдання за робочим зошитом і готуємося до фінішного тесту. That's all for today. Goodbye, good luck. Зустрічаємося на наступному уроці на уроці 7C Messages. Thank you.